Muy buenas enferebros, bienvenidos un día más a este mi canal. Antes de nada me gustaría pedirte que si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los contenidos relacionados con la salud y el bienestar, te suscribas por ahí abajo porque vas a aprender muchísimo. Como sabéis es gratis y a mí me ayudaría un montón. De todas formas, hagas lo que hagas, bienvenido o bienvenida a este canal. Bueno, comenzamos. El otro día que llovía a cántaros aquí en Cantabria, como suele ser habitual, nos fuimos a dar una vuelta por el centro comercial, a ir al cine con el sobrino y demás. Dando la vuelta por el centro, nos encontramos con este puesto de de dispositivos antiatragantamiento. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Normalmente te sueles encontrar el típico de esa, ¿no? El típico desfibrilador y demás. Y no me esperaba encontrarme con este tipo de dispositivos. Muchos de vosotros os preguntaréis por qué me llamó tanto la atención, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final del vídeo. Como muchos de vosotros quizás no conozcáis bien en qué consisten estos dispositivos, vamos a explicar qué son, cómo funcionan y si realmente sirven para algo. Así que... Vamos a ello. Bien, un dispositivo antiatragantamiento consiste en algo parecido a una mascarilla con una jeringa gigante. Su funcionamiento se basa en generar una presión de succión suficiente como para desalojar el cuerpo extraño que podamos tener alojado en la garganta y que no nos permite respirar. Para ello lo que haríamos es colocar el dispositivo, la parte de la mascarilla sellando la nariz y la boca y luego tirando de lo que sería el émbolo de la jeringa. Al estar bien sellado y generar una presión de de succión al tirar del émbolo lo que teóricamente conseguiríamos es desalojar el cuerpo extraño. Como veis su funcionamiento es muy sencillo y la verdad que teóricamente es muy buena idea. Pero hay un pero muy grande y es por esto por lo que me ha llamado la atención el verlo allí en el centro comercial y es el siguiente. Aunque la idea pueda parecer muy prometedora y tener toda la lógica del mundo, no hay estudios suficientes que avalen su utilización. Por tanto, aún no se puede recomendar su uso. Los pocos estudios que hay se han realizado con maniquís o con cadáveres. Y hay algún caso suelto aislado en el que sí que se ha utilizado en personas como última medida. Pero como os comento, debido a la poca bibliografía que hay al respecto, aún no se puede recomendar su uso entre la población general y tampoco meterlo en protocolos de atragantamiento. Seguro que muchos de vosotros ahora mismo os estáis preguntando que cómo puede estar entonces comercializado y que centros comerciales y otros establecimientos lo tengan para su uso. Además, las marcas que lo comercializan eh, presumen de que está registrado en la FDA y en la Comisión Europea. Pero como os voy a comentar ahora mismo, quien hizo la ley hizo la trampa. Este tipo de aparatos están catalogados como dispositivos médicos de clase 1. En esta categoría se incluyen los productos que tienen muy bajo riesgo porque bien no entran en contacto con el paciente o bien lo hacen a través de la piel intacta o por ejemplo a través de un orificio como puede ser la nariz o la boca. Además este contacto es de forma pasajera como pasa en este dispositivo. Para que os hagáis una idea de qué tipo de productos entran en esta categoría estarían los depresores linguales, los guantes o las vendas por ejemplo. Y los requisitos muy grosso modo eh, que necesita un producto para entrar en esta categoría es demostrar seguridad pero no hace falta demostrar eficacia. Es decir, para la comercialización de estos productos no hacen falta ensayos clínicos que demuestren la utilidad terapéutica del producto. Es más, por lo que he podido leer por ahí, estos productos están registrados como succionadores y no sería tanto como la función que realmente se le quiere dar. Gran parte del éxito de estos productos es debido a la publicidad que han hecho las empresas privadas para llevarlos a la comercialización y venderlos en el mercado. Ahora bien, la idea realmente es muy buena, así que ojalá se realicen más estudios se lleven a cabo investigaciones mucho más serias con ensayos bien hechos y descubramos realmente si, si es positivo o negativo, si vale para todo el mundo y se puede meter en los protocolos y utilizarlos o no merece la pena. Por suerte o por desgracia, hasta que esos estudios se realicen, se analicen y salgan a la luz, deberemos ceñirnos a este protocolo de aquí que es el que se ha venido utilizando hasta hoy en día. De forma resumida, si la persona puede toser, hay que animarla a toser. Si la persona no puede toser pero está consciente, realizaremos 5 golpes interescapulares, revaluaremos. Y si no ha sido efectivo, realizaremos 5 compresiones de Heimlich. Por el contrario, si la persona no puede toser y encima está inconsciente, lo que haremos es abrir la vía aérea insuflar 5 respiraciones y comenzar con la RCP. Así que nada compañeros, esto era todo lo que os quería comentar sobre estos dispositivos antiatragantamiento. Espero que os sea de utilidad, nos vemos en el próximo vídeo.